எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான டாபிக் நம்ம பார்க்க போறோம் என்ன அப்படின்னா மனிதனா பிறக்கணும் எந்த வயதுல நம்ம உடலையும் மனதையும் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்விய ஒரு ஆணோ பெண்ணோ யாரா இருந்தாலும் சரி தனக்குள்ள கேட்கணும் எப்போ நம் உடலையும் மனதையும் பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா இப்ப உள்ள காலகட்டத்தின் படி நம்ம ஸ்கூலுக்கு போறோம் படிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு சர்டைன் மார்க்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதனுடைய அமைப்பின் படி என்ன தகுதி நமக்கு இருக்கோ இந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் படி அந்தந்த பிரான்ச்சஸ் அல்லது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அல்லது அந்தந்த ஃபீல்டை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அல்லது பிஸ்னஸ் ஏதோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதன்படி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகிறோம் காலேஜ் அல்லது பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரி ஸோ அதன் பிறகு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேலை ஒரு வேலைக்கு போக போகிறோம் அல்லது ஏதோ ஒரு நல்ல ஹை சேலரி ஜாப் அல்லது நல்ல ப்ரொஃபைல் அது தேடி அது நிமித்தமாக ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ அது நிமித்தமாக படிக்கிறோம் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எழுதுகிறோம் ஸோ இப்படி தான் நம்மளுடைய தேடல் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது சரி அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது ஸோ நல்ல ஒரு சேலரி கிடச்சிடுச்சு நல்ல வேலை இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக மேரேஜ் நடக்கும் அதன் பிறகு குழந்தை ஸோ இப்படி தான் நம்மளுடைய டைம் போகும் ஸோ அதன் பிறகு என்ன ஆகும் பொதுவாக என்ன ஆகிட்டுருக்கு சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா திடீர்ட்டு அது யாராக இருந்தாலும் சரி ஆகணும் பெண்ணும் உடம்புல ஒரு சில குறி குணங்கள் ஏற்படுகிறது என்ன மாதிரி அப்படின்னா ஒரு ஒரு திடீர்ட்டு ஒரு பிபி அதிகமாக தெரிகிறது இல்லை திடீர்ட்டு உடம்புல ரத்தத்தில் சக்கரை அளவு அதிகமாக தெரிகிறது ஸோ இந்த மாதிரி சடனாக நமக்கு உடம்புல ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா நோய்க்குள்ள குறி குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இவ்வளோ வருஷங்கள் ஸ்கூல் போகிறோம் படிக்கிறோம் அப்போ காலேஜ் போகிறோம் நல்ல வேலை வேணும்னு நினச்சி அது நிமித்தமாக நம்மளுடைய தேடலும் ஓடலும் நடந்துட்டுருக்கு லைஃப்பில் கல்யாணம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் தென் குழந்த அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம உடம்புல இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுது திடீர்னு அப்போ தான் நமக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் ஏற்படுது நம்ம உடம்பு மேலே கவனம் வைக்கணும் இதுக்கு மேலே விட்டோன்னா கை மீறி போயிடும் அப்படின்ற ஒரு பயமும் நமக்குள்ள வருது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஓகே இனிமேலாவது இந்த பிபியோ இல்லை இந்த சுகரையோ இல்லை இது சம்மந்தமாக இது நிமித்தமாக இன்னும் எத்தனையோ கண்டிஷன்ஸ் நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் அல்லது உணவு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறது இதனால் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வரும் ஒபிசிட்டி வரலாம் இல்லைங்களா இல்லை நிறையா ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது இதெல்லாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் பயமுறுத்துவதுக்காக இல்லை பட் இதுதான் ரியாலிட்டியில் போயிட்டுருக்குது இப்போது ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவ்வளோ நாள் நம்மளுடைய தேடல்லாம் அப்படி போயிடுச்சு ஸோ இனிமேலாவது நம்ம உடம்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போன்னா அப்போ தான் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே தான் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயதுக்கு மேலே தான் நம்ம உடம்பு மேலேயே நமக்கு ஒரு அக்கறை வந்து இனிமேலாவது கொஞ்சம் உணவு மேலேயும் நம்ம உடல் மேலேயும் அக்கறை செலுத்த வேண்டும் சொல்லிவிட்டு உடல் பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிப்போம் காலையில் சீக்கிரம் எழுது எழுந்திக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் உணவில் கொஞ்சம் கட்டுப்பாடுகளை செய்வோம் பட் இவ்வளோ லேட்டாக நம்ம ஏன் ரியாக்ட் பண்ணணும் நம்ம உடம்பை பத்திரமாக பார்த்துக்கிறதுக்கும் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் அதனால தான் இந்த கேள்வி நம்ம எல்லாருமே அடிக்கடி கேட்கணும்னு நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டே எப்போ எந்த வயசில் நம்ம உடம்பையும் மனதையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை பற்றி நம்ம எப்போ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்போ அதை நம்ம கையில் எடுக்கணும் அப்படின்ற கேள்வி நம்ம அடிக்கடி கேட்கணும் ஏன் ஏன் திடீர்ட்டு அந்த முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரும்போது நம்ம ஏன் பயப்படுறோம் அப்போ நமக்கு உடம்பு முக்கியம் உடம்பு இல்லைன்னா ஒன்றுமே கிடையாதுன்றது அப்போ தான் நமக்கு தெரியுது இல்லைங்களா இப்போ உடம்போட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்போ தானே புரியுது பட் இதை ஏன் நம்ம முன்னாடியே எடுக்கக்கூடாது இதை ஏன் நம்ம தடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற கேள்வி தான் எனக்கு அடிக்கடி ஏற்படுகிறது ஸோ அதன் நிமித்தமாக எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாமே என்னோடய தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னா நம்ம பொதுவாக நம்ம பிள்ளைங்க ஒரு பத்து வயதுக்கு மேலே பருவ வயது அடையும் பொழுது ஸோ அந்த டைமில் ஒரு பத்து வயதுக்கு மேலே அப்போ தான் அவங்க உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் நிறைய ஏற்படும் அதே மாதிரி மன ரீதியான மாற்றங்களும் ஏற்படும் அந்த நேரத்தில் அந்த குழந்தைங்களுக்கு தன் உடம்பை பற்றியும் மனதை பற்றியும் நாம் பெற்றோர்களாகட்டும் பள்ளிகளில் இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் ஆகட்டும் டாக்டர்ஸ் ஆகட்டும் 
நம்ம எல்லாருமே அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் உடல் பற்றியும் மனதை பற்றியும் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் பொழுது இந்த மாதிரியான நோய்களை வராமல் தடுப்பதற்கு நாம் ஒரு வழி செய்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது இது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து ஸோ இதை என்னோட மனசில் எப்போ தோன்றுச்சோ இந்த எண்ணம் எப்போ என் மனசில் தோன்றுச்சோ அதாவது இது வந்து சாதாரணமாக எனக்கு தோணலை ஒரு நோய் வருது முப்பது வயசுக்கு மேலே எனக்கு வருதுங்கிறத நான் எப்போ ரியலைஸ் பண்ணுறேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணுறது வரதுக்கு முன்னாடியே அதை நான் தடுக்கணும் இல்லை என் உடம்பை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணுங்கிற எண்ணம் வந்து யாருக்குமே ஏற்படாது வந்த பிறகு தான் நம்ம யோசிக்கிறோம் பட் இதை எப்படி தடுக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது எந்த ஏஜ் கரெக்டாக இருக்கும் இதை பற்றின அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ தன்னுடைய பத்து வயதுக்கு மேலே பருவ வயதை எட்டும் பொழுது கண்டிப்பாக இந் இப் அந்த டைமில் தன் உடலை பற்றியும் மனதை பற்றியும் அவங்க அறிந்து கொள்வது மிக மிக சிறப்பான ஒரு விஷயம் அப்பாலிருந்தே இந்த நாலேஜ் அவங்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அவங்க உடம்ப அவங்க பொறுப்பில் எடுத்துக்குவாங்க அவங்க கையில் வச்சுக்குவாங்க எந்த உணவை நான் எடுத்துக்கணும் என்ன மாதிரியான உடற்பயிற்சிக்கு நான் செய்யலாம் இல்லை எது செய்யக்கூடாது ஸோ தன்னுடைய நேரத்தையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க மேனேஜ் பண்ண முடியும் படிப்போட உடல் மீதும் அவங்களுக்கு அக்கறை போகும் மனதின் மீதும் போகும் எப்படி தன்னுடைய மனதை தன் கை கைக்குள்ளே வச்சுக்க முடியும் அப்படின்ற விழிப்புணர்வு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அந்த டைமில் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இது பெற்றோர்கள்கிட்டையும் அந்த பொறுப்பு இருக்குது ஸ்கூல்ஸ்க்கும் இருக்குது டாக்டர்ஸ்க்கும் இருக்குது ஏன்னா இதை பற்றி பேசக்கூடிய தகுதி யாருக்கு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸ்க்கு தான் இருக்கும் இல்லைங்களா ஏன்னா நம்ம தான் உடல் உடல் ரீதியான அப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டீச்சருக்கும் இதை பற்றி பேசுறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது இல்லாமல் வேறு யாரும் இதை பற்றி சொல்ல முடியாதுன்னு கிடையாது பட் ஒரு நிபுணத்துவம் வேணும் ஒரு அனுபவம் தேவைப்படுது யாரோ முன்னப்பின தெரியாதவங்க கிட்டையோ இல்லை சும்மா தெரிஞ்சவங்க கிட்ட நம்ம இதை பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொள்ள முடியாது அது எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு தரமாக இருக்கும் அந்த உண்மையாக அந்த தகவல் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது அப்போது இந்த மாதிரியான முக்கியமான விஷயங்கள் உடல் ரீதியாகவோ மன ரீதியாகவோ நமக்கு ஒரு அறிவுரை தேவைப்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம யாரை போய் தேடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மருத்துவர் அப்படின்றது தான் என்னுடைய கருத்து அதன் பிறகு நம்ம பயாலஜி டீச்சர்ஸை சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து பயாலஜி பற்றி படிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அதை பற்றி பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் அதை சொல்கிறேன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர்கள் ஸோ இதில் பேஸ் அல்லது இது ஃபவுண்டேஷனை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய பொறுப்பு யாருக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா பெற்றோர்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க இதில் க்ளியராக இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க கண்டிப்பாக ஒரு டாக்டரையோ அல்லது ஒரு டீச்சரையோ எப்படி அணுகணும்னு நினைப்பாங்க நினைக்க நினச்சி அதை குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுக்க முடியும் இல்லையா அப்போது ஒரு மனிதன் எப்போ தன் உடலையும் மனதையும் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த வயது தான் கரெக்டாக இருக்கும் பத்து வயதுக்கு மேலே தன்னுடைய பருவ வயதை அடையும் பட் அந்த டைமில் தான் அந்த குழந்தைங்க அறியறதுக்கான கரெக்டான ஏஜ் அப்போ தவறு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்பு வந்து நம்ம ஒரு விரோதியாக இல்லை ஒரு விரோதியாக பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் யாரோ ஒருத்தருடைய உடம்பு மாதிரி நம்ம அதை ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்குவோம் அது அதனுடைய விளைவு தான் நோயினுடைய தாக்கம் அது எப்போ வரும்னா முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே யாரோ ஒருத்தவங்களோட பாடி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இவ்வளோ நாள் பார்த்துட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் அதுக்கு பிரச்சனை கஷ்டங்கள் வரும்போது அது யார் அனுபவிக்க போகிறோம் நம்ம தான் அனுபவிக்க போகிறோம் அப்போ தான் தெரியும் ஓகே இது நம்ம உடம்பு இது நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் இவ்வளோ நாள் நம்ம அதை பாதுகாக்காமல் விட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபீல் வரும் நமக்கு அதை தடுப்பதுக்கு தான் இந்த விழிப்புணர்வு ஸோ இதை நான் மனசில் வச்சுக்கிட்டே என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா நான் இருக்கக்கூடிய பிளேசஸ் எங்கேயோ அதன் அருகில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு சென்று அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய முதல்வர் பிரின்ஸ்பல்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள அணுகி இதை பற்றி நான் பேசினேன் இப்போ எனக்கு வந்து மாணவர்கள்கிட்ட பேசுவதுக்கு ஒரு செஷனை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டு எனக்கு உடனே அதை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ நான் நினச்ச மாதிரி என்ன தகவல்களை பிள்ளைங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேனோ அது ஆணும் பெண்களும் சேர்ந்த செஷன் யாருக்குமே தனித்தனியாக நான் நடத்தலை எதுவுமே ஸோ ஆண்களும் இருந்தாங்க பெண்களும் இருந்தாங்க குறிப்பாக பத்து பதினோரு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற பிள்ளைங்களை தான் நம்ம அவங்க செஷன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்ன தகவல்கள் கொடுக்கணுமோ அதை நம்ம கொடுத்தோம் டீச்சர்ஸோட முன்னிலையிலையும் சரி பிரின்ஸ்பலோடைய முன்னிலையிலையும் சரி ஸோ அந்த செஷன் முடிஞ்ச பிறகு பொதுவாக எனக்கு ஃபீட்பேக் வாங்குகிற பழக்கம் இருக்குது ஸோ அதன் விளைவாக நான் ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்து வாங்கினேன் அப்போ ஒவ்வொருத்தருடைய ஃபீட்பேக்கையும் வந்து நாங்கள் அங்கேயே வாசி பார்த்தோம் தனிப்பட்ட ஒரு அறையில் வச
அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு அச்சீவ் மை ஹெல்த் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஒரு ஒரு மாணவர் இன்னொரு மாணவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்த எல்லாத்தையுமே நான் இன்றைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவங்க எழுதியிருக்காங்க இல்லை ஸ்டார்ட் டுடே இட்ஸ் அல் தேங்க்யூ ஃபார் த ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச் அப்படின்னு அனுப்பியிருக்கு எழுதியிருக்காங்க இன்னொரு மாணவர் எழுதியிருக்காங்க என்னென்னா இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அவர் லைஃப் டில் த டெத் இந்த செஷன் வந்து எங்களுடைய கடைசி மூச்சு வரைக்குமே எனக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அவர் லைஃப் டில் த டெத் வெரி வெரி குட் செஷன் அப்படின்னு அந்த மாணவர் வந்து அவர் கைப்பட எழுதியிருக்கார் ஸோ இதை வாட்ச பிறகு எனக்கும் சரி அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப்ஸ்க்கும் சரி ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்தது உண்மையாக சொல்கிறேன் இது வந்து வார்த்தையாக சொல்லலை ஏன்னா ஒரு மாணவர் தன் கைப்பட ஒரு செஷனை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது இப்படி எழுதணுன்னு அவசியம் இல்லை இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அவர் லைஃப் டில் டெத்து அப்படின்ட்டு அந்த அந்த வார்த்தை இருக்குது கடைசி வரைக்குமே எனக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறத வந்து இவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்கிறதுக்கு தோணி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ஏன்னா அது அவங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ண போகுதுன்னு நினைக்கும் எனக்கு ரொம்ப கஷ் சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இதை நான் வந்து மக்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இது என்னுடைய சின்ன முயற்சி தான் பட் இதனால் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இம்பேக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்லது செஞ்சு செய்யப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாகவும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சிந்தனை எனக்குள்ளே வந்ததுக்கு நான் இறைக்க நன்றி சொல்லணும் அது மாதிரி இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி ஸ்கூல்ஸ்க்கும் சரி நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த நாலேஜ் கண்டிப்பாக பெற்றோர்களுக்கு போய் சேரணும் பெற்றோர்கள் இதை ஒரு பிளெஸிங்காக எடுத்துக்கிட்டு தன்னோடய பிள்ளைங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு முன் வரணும் இந்த மாதிரி செஷன் அந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தன் உடல் மீது அவங்க முதலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தோடு வளர ஆரம்பிக்கணும் இது ஏன் உடம்பு நான் நல்லா பார்த்துக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் செய்வேன் அப்படின்றத நம்ம குழந்தைங்க மனசில் புரிய வைக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் எதுக்குன்னா நல்ல விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறது வந்து இன்னும் நிறைய பேர் போய் ரீச் ஆகும் இல்லையா அதுக்காக தான் ஸோ இதனுடைய விளைவாக ஸோ இந்த மாதிரிலாம் செஷன்ஸ் நடத்தினேன் இல்லைங்களா இந்த ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் எனக்கு ஒரு பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான் இதை விட ஒரு பெரிய கிஃப்ட் என்னவாக இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் அதோடு சேர்த்து எனக்கு வந்து ஸ்கின் ஃபோரம் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து இதை பாராட்டி எனக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நான் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இதுதான் அந்த அவார்ட் இது நான் லாஸ்ட் மந்த் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ இதை நான் உங்ககிட்ட காமிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது எல்லாமே அந்த செஷனுக்காக இது நான் செஞ் நிறையா செஷன்ஸ் பண்ணிங்களே அதுக்காக எனக்கு பாராட்டப்பட்டு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா த பெஸ்ட் சர்வீஸ் டு த சொசைட்டி அப்படின்ற கேட்டகரியில் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ ஒரு சித்த மருத்துவராக இப்போதைக்கு நான் முழு கவனம் என்னால் கிளினிக் ப்ராக்டிஸ்க்கு கொடுக்க முடியல ஏன்னா என்னுடைய குழந்தைக்காகவும் குடும்பத்துக்காகவும் என்னுடைய நேரம் செலவாகிட்டுருக்கு அது போக கொஞ்சம் படிக்கிறதுலேயும் எனக்கு ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்றதுனால பட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நான் முழு கவனத்தோடு செஞ்சிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் இந்த பாராட்டு எனக்கு கிடச்சது ஒரு பெரிய தூண்டுகோலாக இருக்குது அப்ரிசியேஷன் கிடச்சது வந்து பெருமையாகவும் இது இன்னும் இன்னும் மேலும் இனிமே நல்லா பெட்டராக பண்ணணுன்ற ஆசை எனக்குள்ளே வந்திருக்கு ஸோ அந்த சந்தோஷத்தை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா கடந்த ஒரு மாதமாக என்னால் வீடியோ போட முடியல யூடியூப்பில் ஸோ என்னோடய நான் எதன் எதனாலும் யூடியூப் ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா எவ்ரி வீக் நம்மளால் ஒரு வீடியோவாவது போடணும் நம்ம ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் தகவல்களை ஹெல்த் ரிலேட்டடாக நம்ம போஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சி தான் இந்த பயணத்தை நான் ஆரம்பித்தது பட் கடந்த ஒரு மாதமாக என்னால் போட முடியலன்ற ஒரு வருத்தம் எனக்குள்ளே இருந்துச்சு ஆனால் அதை நீக்கும் நீக்கும் பொருட்டு நல்ல விஷயங்களை ஷேர் பண்ணி மேபி இந்த ஜேர்னி இனிமேல் நான் கட ரெகுலராக ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சி தான் இப்போ உங்ககிட்ட இதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அது போக கடந்த ஒரு மாதமாக என்னுடைய கவனம் ஃபுல்லாகவே ஒரு புக்கு எழுதுறதுல அதிகமாக இருந்தது நான் ஒரு புக்கு எழுதிகிட்ருக்கேன் ஸோ அது மெயினாக எதை பற்றின்றது மட்டும் நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் இது எதை பற்றி அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து ஆறு வயது குழந்தைகள் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கான புத்தகம் தான் அது அவங்கள பற்றி அந்த டைமில் அந்த ஜீரோ டு ஆறு வயதில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை குழந்தைகளுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அறிவாகட்டும் அல்லது அன்பாகட்டும் ஆரோக்கியமாகட்டும் இதை கொடுக்க முடியுமோ நம்ம கொடுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான டைம் அந்த டைமை மிஸ் பண்ணால் பின்னாடி அதை நம்மளால்
அது போக அறிவாகட்டும் இது எல்லாமே அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பெரிய அசர்ட் ஒரு சொத்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக நம்ம ஒரு வீடு கட்டி வைக்கிறது அல்லது பணம் சேர்த்து வைக்கிறத தாண்டி இந்த டைமில் நாம் கொடுக்கக்கூடிய அன்பு அறிவு ஆரோக்கியம் அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம சேர்த்து வைக்கிற எல்லாத்தையும் விட ஒரு மிகப்பெரிய அசர்ட்டாக இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது சொத்தாக இருக்குமா ஏன் அப்படின்னா இந்த டைமை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுற பெற்றோர்கள் தான் அந்த குழந்தைங்க பெரிய பிள்ளைய ஆனதுக்கப்புறம் யாருடைய துணை வேணும் வேண்டாம் அப்படிலாம் இல்லை அவங்களால அவங்க காலில் தைரியமாக தன்னம்பிக்கையோட மகிழ்ச்சியாக வாழ்க்கையை வாழ முடியும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் சரி நம்ம எதை பற்றியுமே கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எந்த சூழ்நிலையாகட்டும் அவங்க தைரியமாக தன்னம்பிக்கையாக அவங்களால வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ முடியும் அது எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி திருப்பி திருப்பி ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எந் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதுன்னு நம்ம வைக்கிறோம் அப்போ ஒரு பிடிக்காத விஷயம் நடக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரொம்ப வருத்தப்படுறோம் கவலை ஆகிடுறோம் சோர்ந்து போயிடும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு கூட போகிறோம் இல்லையா அது அது எக்ஸ்ட்ரீம் எப்படினாலும் போகலாம் ஒரு மனிதரை எப்படினாலும் அதை வீழ்த்தலாம் அந்த மாதிரி நிலமை நம்ம குழந்தைக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னா இதை விட ஒரு பெரிய சொத்து நம்ம குழந்தைக்கு நம்ம கொடுக்க முடியாது அந்த டைமை நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் அந்த புக்கில் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது நிறைய பெற்றோர்களை போய் சேர வேண்டும் நிறைய பெற்றோர்கள் இதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த ப்ரெஷ்ஷஸ் டைமை யூஸ் பண்ணிக்கணும் நான் சொன்னேன் நம்ம மூளை வளர்ச்சி அபரிமிதமாக நடக்க போகுது அப்போ இந்த டைமை மிஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மூளை செல்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்குன்னு ஒரு சில வேலைகள் இருக்குது அது என்ன பண்ணும் நம்ம இது தேவையான தூண்டுதல்களை கொடுக்க கொடுக்க அவ்வளோ நியூரான்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகும் ஸோ அது எல்லாமே லைஃப் லாங் அந்த குழந்தைங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும் வளர வளர பட் ஏ இது தவற விட்டவர்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த யூஸ் பண்ணாத செல்ஸ் எல்லாமே அதுவாகவே அழிந்து போயிடும் தானாகவே ஏஜ் ஆக ஆக மறைந்து போகும் அல்லது அழிந்து போகும் ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம ப நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ளும் போது இதெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரீட்டைன் ஆகப்படுகிறது அதாவது ரீட்டைன் அப்படின்றது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பேக்கப் மாதிரி அது அந்த குழந்தை வளர வளர அந்த குழந்தையோட அப்படியே அது ட்ராவல் ஆகுமா அழியாமல் நம்மளால் அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் இதுதான் அந்த ப்ராசஸ் ஸோ நம்ம மூளை செயல்களை அழிய விடாமல் நிறைய தூண்டுதல் நிறைய மீன்ஸ் தேவையான தூண்டுதல் அவ்வளோதான் அதிக அபரிமிதமாக எதுவுமே பண்ணக்கூடாது தேவையான தூண்டுதல்களை நம்மளுடைய டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முதல் முதல் தகுதி என்ன அப்படின்னா எல்லா பேரண்ட்ஸுமே ஃபஸ்ட் கமிட்டடாக டெடிக்கேட்டடாக இருக்கும் ஓகே நம்ம குழந்தைக்காக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்ற எண்ணம் இந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு வேணும் முழு கமிட்டட் கமிட்மெண்ட் வேணும் டெடிக்கேஷன் வேணும் அப்படின்னா என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் நான் கொடுக்கணுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது உங்களால் எவ்வளோ முடியும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமா போதும் வேணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம அதை கற்றுக்க போகிறோம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம குழந்தைக்கு அவ்வளோதான் ஸோ இது ஏன் முக்கியம் இப்போ ஒரு குழந்தைய மூணு வயசு ஆனதும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிடுறோம் இதை விட ஒரு பெரிய கிஃப்ட் என்னங்க இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் பட் அப்படி கிடையாது ஸ்கூல் தேவை தான் ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் பண்ணக்கூடிய கடமைகள் டீச்சர்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் வீட்டில் பெற்றோர்கள் செய்யக்கூடிய கடமை பெற்றோர் தான் பண்ண முடியும் இது பெற்றோர்களுக்கான ஒரு அவசியமான ஸ்கில்லுனே நம்ம சொல்லணும் சரிங்களா ஸோ ஏன்னா குழந்தைய நம்ம குழந்தைய நாம தான் நல்லா கவனிக்க முடியுமே தவிர என்ன தான் நம்ம வெளியில் எத்தனையோ இதுக்கு அனுப்புனாலும் வந்து அவங்க அவங்கக்கிட்ட அப்படி நம்ம ஒப்படைக்கிறது கிடையாது இல்லையா ஃபைனலாக அவங்க நம்ம கிட்ட தானே வராங்க பெற்றோர்கள் கிட்ட தான் நம்ம குழந்தைங்க வராங்க ஸோ இதை விட ஒரு பெரிய அசட் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணவே முடியாது முடிந்த அளவுக்கு இந்த முதல் ஆறு வருடத்தை நம்ம நல்லா பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதுக்கான ரீசன் நான் சொன்னேன் அபரிமிதமான மூளை வளர்ச்சி ஏற்படும் பொழுது அதை கரெக்டாக பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான தூண்டுதல்களை இந்த டைம் பீரியடில் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அந்த செல்ஸ் ஆனது ரீட்டைன் பண்ணப்படுகிறது சப்போஸ் இது வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏழு வயதில் குழந்தை இருக்கலாம் எட்டு வயதில் குழந்தை இருக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணுறது டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்குமா என்ன அப்படின்னா இதை மிஸ் பண்ண பெற்றோர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா திருப்பி அதை ரீஒயர் பண்ண முடியும் திருப்பி அதை வந்து ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது பன்னெண்டு வயது வரைக்குமே அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதையும் யூஸ் பண்ண படலாம் அதாவது என்னதான் நம்ம அந்த ஃபஸ்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸை மிஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட இன்னொரு சான்ஸ் இருக்குது அட்லீஸ்
ஸோ அதை நம்ம குழந்தைகளாக நம்ம கொடுக்கலன்னா வேறு யார் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கோங்க பேரண்ட்ஸ் இது யாரெலாம் பார்க்குறீங்களோ உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ஷேர் பண்ண தகவல் முழுக்க முழுக்க உண்மை அப்படின்றத நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நீங்களே கூட இதை கூகுள்லேயோ எதுலனாலும் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இது உண்மையாக பொய் அப்படின்றத இந்த டைம் பீரியட் ரொம்ப முக்கியம் ஜீரோலேருந்து ஆறு அதை தவறிவிட்ட பெற்றோர்கள் ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு வயதையும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதன் பிறகு என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்டால் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு அதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறதா நெகட்டிவாக எடுத்துக்கிறதான்னு எனக்கு தெரியல பட் நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் பட் ஒரு பேரண்ட்டாக இந்த டைம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது அதுக்கு வயது இந்த ஏஜ் குரூப்பில் தான் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ப்ராசஸை யூஸ் பண்ணி புத்திசாலித்தனமாக நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துடணும் நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்கிது நம்ம குழந்தைக்காக அவன் ந குழந்தைங்க நல்லா வளரணும் வாழணுங்கிறதுக்காக எவ்வளவோ விஷயங்கள் நம்ம தொலைநோக்கு பார்வையோடு யோசிக்கணும் பட் இந்த மொமெண்ட் இந்த நிமிஷம் என் குழந்தைக்கு நான் என்ன கொடுக்க முடியும் ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னா பெரிய அசட் என்னென்னா இது தான் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நேச்சுரல் சொத்து உடம்பு அதை பராமரிப்பதுக்கு முழு பொறுப்பு நம்ம கையில் தான் இருக்காப்பா அதை நம்ம தவறுகிடக்கூடாது ஸோ இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இது நிமித்தமாக உங்களுக்கு தகவல்கள் தேவை அப்படின்னா இதை பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்பும் பெற்றோர்கள் தாராளமாக எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் என்னுடைய டீட்டெயில்ஸ் என்னங்கிறத அது நிமித்தமாக காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க அண்ட் இது முழுக்க முழுக்க கமிட்டடாக டெடிக்கேட்டாக இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஸோ தேவையில்லாமல் ஃபோன் பண்ணி என்னோடய டைமே வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நான் உங்கள் டைமே நான் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை ஸோ யாரெல்லாம் தன்னுடைய குழந்தையினுடைய ஆரோக்கியம் அவனுடைய லைஃப் நல்லா இருக்கணும் அவங்களோ அவளுடைய லைஃப் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க மட்டுமே காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த விஷய இது பற்றின தகவல்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அண்ட் அதை அதுக்கு அடுத்து என்னங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஒன்ஸ் இதில் இன்ட்ரெஸ்டட் நீங்கள் அப்படின்னாலே போதும் அது தாண்டி மெத்தது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் இது உள்ளே வந்தாலே போதும் இது வந்து ஒரு முழு முழுக்க முழுக்க ஒரு டீம் எஃபர்ட் யாருமே தனிப்பட்டு எதுவுமே பண்ண கொடுத்து கிடையாது எல்லா பெற்றோர்களும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு டீம் எஃபர்ட் தான் இது ஸோ கூட்டு முயற்சி தனி முயற்சி வேறு கூட்டு முயற்சி வேறு ஸோ கூட்டு ஒரு டீம் எஃபர்ட் பண்ணும்போது அதோடைய ரிசல்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் அதுவாக நடக்கும் ஸோ இதில் முழு நம்பிக்கை உள்ள பெற்றோர்கள் யாரெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த நான் மிஸ் பண்ண போகிறது என் குழந்தைக்காக இதை நான் இப்போவே செய்ய போகிறேன்னு நினைக்கிற பெற்றோர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அந்த விவரம் என்ப என்ன என்பதை நான் யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு நான் இதை ஷேர் பண்ண ரெடியாக இருக்கிறேன் ஸோ இது முழுக்க டீம் எஃபர்ட் தான் இன்னொன்று என்னென்னா இதிலேருந்து கிடைக்க போகக்கூடிய தகவல்களாகட்டும் விஷயங்களாகட்டும் எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் கிட்டேருந்து தான் வரப்போகிறது ஸோ அதனால் கவலைகளே வேண்டாம் சந்தேகங்களும் வேண்டாம் யாரெல்லாம் நிபுணத்துவம் பெற்றேன் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு ஒரு பேரண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேவையான நாலேஜை ஒரு பேரண்ட் கொடுக்கலாம் அல்லது ஒரு டாக்டர் கொடுக்கலாம் அல்லது ஒரு டீச்சர் கொடுக்கலாம் வேறு தேர்ட் பர்சன் கிட்ட போய் நம்ம கேட்க முடியாது அது தப் தவறான சில செய்திகள் வருவதற்கும் நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போது யாரை நம்புனது ஒரு நிபுணத்துவம் பெற்றவங்கள தான் நம்ம நம்பி இதெல்லாம் கற்றுக்க முடியும் அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம இதில் கற்றுக்க போகிற விஷயங்கள் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கேட்டு தான் வரப்போகுது அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இதை நம்ம வந்து இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லிகிட்ருக்கோம் சரிங்களா ஸோ எப்போவுமே எதிரிய ரிசல்ட்டையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே எதிர்பார்க்கக்கூடாது அந்த ப்ராசஸில் தான் நம்ம முழு கவனத்தோடு செய்யணும் அதுதான் வந்து என்ஜாய் பண்ணி செய்யும்போது தான் அது அதோடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ப்ராசஸ் என்னங்கிறது மட்டும் நீங்கள் நம்ம ரிசல்ட்ஸை பற்றி கவலைப்படாது நம்ம ப்ராசஸை கரெக்டாக பண்ணுறோமா என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுறோமா சந்தோஷமாக நம்பி பண்ணுறோமா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதனுடைய வேண்டுகோள் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி யார் கம்மிட்டடாக டெடிக்கேட்டடாக இருக்கீங்களோ ஃபோன் பண்ணுங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கேளுங்க அதர்வைஸ் தயவு செஞ்சு என் டைமே வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க உங்கள் டைமே நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிக்காதீங்க ப்ளீஸ் என்னுடைய ஒரு ரெக்வஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல தகவல்களை ஷேர் பண்ணணும் நம்ம சமூகத்திற்கு நல்ல குழந்தைங்களை நம்ம கொடுக்கணுன்ற நோக்கத்தோடு தான் இதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் என் வாழ்க்கையிலும் நான் அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ நான் எனக்கு ஏன் கிடச்சிதோ அதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கான பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எங்கேருந்து வரணுமோ அது எனக்கு கண்டிப்பாக வரும் ஸோ இதை தான் நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இவ்வளோ தூரம் லிசன் பண்ணதுக்கு அண்ட் எனக்க